Hey, good morning everyone and welcome again to our subject. Uh, CE90, Structural Timber Design. Uh, we will be talking about the design of compression members uh, columns. No? It could be um, supporting axial load only or axial width uh, bending moment. Okay. So... So timber sections are commonly used in construction as actually loaded members or members in combined actual force and bending. So bending uh, members of a truss, post or columns, vertical wall studs and bracing elements are typical examples. Okay, um kaning um there is a trusses na to, no? There are posts kani or kung dag kung kaniking post na nila ba kung kung sa kuan pa kanang dagko pa nga trusses na pa ni ubang mga post din so kadto siya it could tungod kay nampo ni siya mga web members ah, ah na experience pa siya ang uban og kung atong i-analyze ang ubang members ana niya is nag nagkuana siya nag experience og actual force it could be in uh, it could be in compression and others is in tension nga nature and also columns of course columns kibata nga mo carry na siya actual load at the same time uh, it will carry also a bending moment no? now sa gawas uso kayo ang kaning mga load bearing walls so ang load bearing walls is kaning studs niya kaning kaning mga ano yun vertical ano so, muna siya ang kanang nag-carry sa load from the roof or uh, siguro uh, second floor man, is kanang i-pan uh, manalize po siya as a compression members. Okay? So, so, the design of compression members Compression members include posts or columns, vertical wall studs, and struts in trusses and girders. So, permissible stresses for timber compression members are governed by the particular conditions of service and loading. So, design of compression members uh, divides them into two categories. Natay members subject to actual compression only. So, purely an, actual again ang load nga yung gidawat. And the next is member subject to combined actual compression and bending. Uh, so, this may due to be applied the centric uh, compressive force. Okay. And then, siya tungod kay ang a point where nag-act ang load, ang actual load is not kuan. Wala siya ni tunong sa kuan ka ng plastic centroid sa section sa imong uh, sa column so sa kung mag solve ta kung mag design ta o uh, compression members the main design considerations are paano, slenderness ratio first so this relates to positional restraints of ends so lateral restraint along the length and sectional dimensions of the member uh, next is the stresses nga actual compression and bending stresses now um, the formulas here are given and the handouts no which are just kuan kanang gikuha ra to na to dito sa NSCP 2015 hmm. so let us have an example where we will kuano kanang kanang ma agiani na tong kuan mga design considerations so, um, first is natay column nga axial ra ang kidawat niya. Next is nai axial with bending, axial compression, compression. And last uh, problem, we will have a crown. Uh, axial tension na siya. Then, kanang with bending. So, kanang actual, uh, ang, ang 
members nga nag-experience og actual tension is uh, dili kay common no but uh, na belong siya sa category dito sa NCP under compression members man kay pareha ra man la sig action na only in uh, opposite direction man so kainat tension patud ang compression so um, the formulas are one um given in the NSCP. So, ang formulas nga gamito na to ane is, kung ano if we are, kung kanang solving for, kung kanang actual compression ra, katurgong stress is equals to force over area. Then, if consider na to ang bending stress, di ba, uh, the bending stress is equals to MC uh, C over I. Sorry, ang ga, gamit mangukuguan. Mouse. So, mara, yapan, and the problem, ang medyo lisod lang ani is ang mga kuan, provision sa codes, ang mga limitations niya, maximum, minimum, and the kuan, dapat uh, mga mga uh, i-check, kinala na ito i-check para ma-insure ang safety sa atong uh, gidesign na uh, structural members uh, timber so, mo na magiaan na ito diri sa uh, atong discussions so, simple lang ang formula the only listed is the provisions nga kinala na ito ma-satisfy nga gihatag sa uh, social code of the Philippines okay so, here we have the first example. Okay. Um, we have the sign example. No? The timber column, uh, atong consider is a uh, lumaraw uh, 63% stress grade. Then, is in 4 meters in height. So, 4 meters ang height niya. 4 meters. Uh, with a rectangular cross-section of 97mm by 145mm. So, as shown as in the figure. So, the column is restrained at both ends in position but not in direction. So, meaning, kani siya nga support, the duha, there is no translation here, meaning, maloda na siya axial, dili ni siya mo isbog, ana, sideways, but, uh, na ni siya rotation, nga free mo bawo siya mo ben ay rotation na free um nana sa ko ano dito sa handouts no natay kanang kan kani siya nga diagram no ang example ato is kani kani so magamit ni nato nga ke times nato sa effective uh, sa length niya para makakuha tag effective length then magamit nato na siya sa cylinder na ratio so, dapat ay familiar na ninyo sa handouts. Okay, so going back sa one. So, first is determine the maximum load that the column can support. Normal load duration. So, meaning, maximum load. Uh, we are considering only the axial load nga makarin niya. Wala pa yung winding or whatsoever. The next is check if the column is adequate to resist an actual load of 12 kN and a bending moment of 0 0.8 kN meter about its x-axis or normal load. Okay, so ato we check kung kung siya kanang mo mo kare ba siya o loads nga nagdungan na siya ak na kaning 12 kN o 0 0.8 kN meter about x axis so ang moment na to is gatuyok ani nga axis okay so ana about its x axis man the strong axis man. okay so the first thing that you will consider is one 
we will get the general properties sa kan kanang atong beam ah, i mean column section so first is kan the length l is equals to 4 meters diba then the effective length uh, nakita na sa diagram gani ha kung yani ang nature of support at both ends uh, where ke is equals to 1.0 so times na to sa length then we have the effective length nga uh, in this case the effective length is still uh, 4.0 meters Um, so, the width of section B is 97 mm. The depth of section H is 145 mm. So, cross-sectional area A is equals to B times H. We have 14,065 mm squared. And the second moment of area along the x-axis, uh, one... Uh, bh cube over 12 diba? so substituting all variables we get 2.46 times 10 to the power 7 mm to the power 4 uh, next is the sa weak axis niya. we have 1.1 uh, times 10 to the power 7 now sa weak axis is kanina man nga axis ang ating consider na Mausub na ning, instead of BH cube ni, ma H uh, B cube. Para, kuan, makuha ni ning, mahilibog mo. Kasi, ningan mga pareha, raba, nung formula, nga nung lahi, mga cancer. Uh, kay, kung kanina, mutuyok, kung ari na nato, patuyokon sa y-axis, so, ang H niya is kaning B na, then, ang mga, ang mga width niya is kaning H sa section, so, ma H B cube na ni siya. So, general equation, ganiya, BH cube over 12. So, muna siya. So, muna to ang mga importante nga geometrical properties nga itong makukuha o, no? So, the next is to get the, kuan to check the slenderness ratio first, no? Okay. O, dili gani siya mo pasardaan ani, then, there's, uh, it is useless, no? Kaya you know, mo, Padayon pa tawag check sa obang mga kuan, provision sa code. So, i-check na ito ang slenderness ratio. Ang slenderness ratio is the kuan, ratio with respect to uh, the length. Ang uh, total length niya, effective length, with its kuan, dimension. Now, kanis siya tungkol kay we are not dealing with a square man. We are dealing with a rectangular section. So, duha ka slenderness ratio ang mas masob na ito ane kaning kung ang gamito na to is kuan kan di ba LA over D maning kuan formula sa slenderness ratio so ang D1 and D2 kaning dimension 1 o dimension 2 then ang kinadakan ng value mo ay gamito na to nga kuan value sa slenderness ratio now take note nga ang code uh, mabasa po ninyo sa inyong kuan kanang handouts na dapat ang slenderness ratio yung nag-check na to is dili siya mula pa sa 50. So, ito check. So, use the largest of LE over 1 over D1 and LE over D2. So, LE over D1, uh, D1 is the least dimension. So, 4000 over 97 is equals to 41.24 and the second is LE over D2 we have 4,000 over 145. We get 27.59. Uh, take note that the slenderness ratio is unitless. So, dapat ang unit po na to is magkapareha. If we are using mm sa D1 and D2, then kaning length sa atong member is convert na lang na to daan to um, millimeter. So, obviously, Ang kato yung denominator nga least dimension mo, ginay mo, mo prevail no? nga largest. But for the sake of, ano, kaning computation, there is ato an um, presentation of solutions. Atong isolve ni Duha, LE over D1, then LE over 
gitu. So we use uh, the slenderness ratio equal to 41.24 and the slenderness ratio RB is equal to LE over D which is in this case nakuha na to 41.24 which is uh, less than 50 the allowed no Max, uh, allowed maximum value of slenderness ratio sa code then we can say that the section is satisfactory uh, when it comes to the slenderness ratio. So, mahuman ta sa slenderness ratio is mukusin na ta sa calculation of stresses. So, next is we one, get the grade stresses. Na. From table 615.2-1, um, dito sa NACP, no? na-upload na sa inyong one hand house, no? we have here, um, ang atong 6, ang atong kuan, lumaraw, 63, 63% stress grade, is nabilang siya sa uh, moderately high strength group. So, kanis siya, um, So, lumara asar naman ito, ha? Madara. So, kanil siya. Kaling nga mga values mo, yan ito, eh. Jot down. Pero, di, uh, we all know nga, ang kinang lang, pag dinato, ano, is the, we don't have the compression parallel to green, no? Oh, parallel to green, dahil. Muna, kinang lang, ito, compression parallel to green, modulus of elasticity, and the bending and tension parallel grain. Kani ang bearing stress, wala man na ito gipangita. So, dili na ito kuha on. Then, ang shear parallel to grain. Hindi po. So. So. Okay, so, uh, dito sa table is kuha na nato ang ano, mga stresses. We have the bending parallel to grain, 15.6 MPA. Then, the compression parallel to grain is 9.3 MPA. Anong parallel to grain man atong gikuha is anong parallel, of course, ang Perpendicular to grain, mahitabo rin na kung diri sa support, no? Kung ipasa niya ang load diri sa katay na i-beam. So, of course, the beam, kung na-beam diri, is kwan, kanang na-beam diya. Ang, ang grain niya is, of course, paana nga direction, no? So, ang load, paana, then, it is ang kanisya nga giap as bearing is perpendicular to grain. Pero atong gi kuan gi solve ani is kani man nga member. So ang load is pa down direction man siya. Axial nga direction. Paana? Paana? Then ang grain ani niya is paana man. So it is acting parallel to grain. Then the modulus of elasticity 6.24 times 10 to the power 3 mega pascal. So, motoy atong kung ano. So, first condition, itong letter A is axial compression naman to siya na. So, ito sa NACP is kung ano, ang axial ah, masolve na to ang kung ano, masolve na to ang ah, axial stress is kaptura bitang kung ano. Uh, stress is equals to force over area. Kaniya stress gid denote din ato as uh, F C the actual compressive stress. Na mo din ang naglibog sa una no, mo din ang 
Nalo na mo gay prime na sa concrete kay lang F prime C. Nalo mo gay na. Tuod siguro kay ang FC is gigamit naman diri sa timber. So, ang concrete F prime C so ang diri sa timber FC. So FC is also for sa dere. Then if na natay ang makuha na to FC is ato i-compare dito sa kuan di ba? Uh, naman tay base nga basihanan nga grade stress dito sa table di ba? Kani mo na mini basihanan. But we also have the kanang kanang mo ni basihanan na to 9.3. Then we also have the permissible di ba? Permissible which is possible nga kani 9.3 muubos pa siya. Depende sa mga multipliers nga factors nga kinahanglan i-multiply na to aning 9.3 megapascal. So FC So Kani siya no? Ah, uh, muni ang katong guan. Kani siya nga part muni ang katong 9.3 or the base nga kuan compressive uh, stress parallel to grain then fc prime kita ko nga f mo na ni ang modified di ba adjusted na siya so ang times na to is cd cn ct uh, cf ci and c So, mga na siya. We have 2, 4, 6 na factors ang atong i-multiply. So, adjustment. Kuhaan, di ba? Permissible compressive strength. Natay adjustment. Di ba? Na, kinalan. Multiplyan na ito. Ano yung mga factors. So, ang factors is... Kani siya? Kani? Okay. So, Fc prime is equals to FC times CD times CM times CT times CF times CI times uh, CP. So, atong kuwaon na ang mga one, parameters. No? Asa man na natong mabasa dito sa code is isa uh, I think 913. Huh? Okay. So, muna siya ang kuwaon, di ba? sa NCP 2015 so money ang kuan kanang adjustment of reference uh, reference design values reference design values so modi ni ang mga reference design values so diri sa kuan di ba kung CD asamta mo kuha og CD mo ni siya nga provisions CM kanipod uh, parehara gud sa bending stresses na to So, more ga hapon. So, basa-basa lang mo ani. So, to para madali ta is dito ko nagkuha sa so, mga values ani niya. So, normal load duration ang CD nga makuha na to is 1.0. Then uh, wala man naka-specify. So, uh, let's say ko ano. Nag-assume ko na the timber is the moisture content is greater than 19%. So, ang CM nga makuha na ko is 0.91. So, basahan ninyo ang sa CM nga part ha kay atong pakita ni CM. So, at ito sa an, table 617.1-1A sa Canada Pet. 617.1-1 Okay, so So, if the moisture content is greater than 19% So, mauna siya, amit mo Tanaw, no? Okay, so, ngan ang atong gitanaw is kani mga compressive strength, diba, FC. So, ang, um, kuan, 
we are considering ano mm, timbers so um let us consider kanisa lang no timbers no uh, zero point ninety one. So wala well, man ni specify kung ang uh, dimension numbers is kanang moran na nasya o kanang process na bitaw. So timbers uh, usually kanang dagko ng mga section. Uh, kung columns gani aril tatanaw sa timbers. So that is why uh, pipasa zero point ninety one. Okay, so balik ta 0.91 ang cm. Then the ct c sub t is equals to 0.7 because uh, atong i-consider na ang moisture content nato is greater than 19% man then it is wet and exposed to temperatures between 38 degrees and 52 degrees uh, Celsius. So, kung, kung mag-research ta, diri sa ato ah, kung sa may mga, kung sa may kinainitan nga na experience nga temperature diri sa Philippines, no? kung mag-search mo, nara na sa mga 42 degrees Celsius. So, nara, ano nga range to be safe, kanila itong ganito. No? CT is equals to 0.70. So, asa man na nakita na to dito sa, ano, Nine C sub T. C sub T specified in six one five three three. Six one five three three. Six one Okay, ano yung table? 61533 Okay So Itanaw na yung ano eh Diri sa ubos ng kolom no? Um, diri ta magkuha kani kung FB, FB, FC, and FCT FC inverted T Then uh, Wet service condition for zone number is defined as in service moisture content greater than 19% So, yes, yung manato nga moisture content niya is greater than 19% Then, wet So, yeah, then The temperature nga ma-expose siya is one between 38 and 52 degrees Celsius. So, money atong kuha is 0.7. Naniwala ko ano para madali, pero ako balik to. Anyway, so ang um, CF is equals to 1.0. So, 145 mm is less than 300 mm. So, CF is equals to 1. Then CI, no incising process man, nga gi specify, so CI is equals to 1.0. Then CP is, we consider it as supported throughout its length man, so 1.0. So, um, we get, kuwano, our F prime C, ang ubang ke 1.0 man, so ang i multiply ra na to ana is 0 0.91 and 0.7 So we get 9.3 ang makuha na itong permissible uh, compressive strength is 5.92 for 1 MPA Okay So 5.92 for 1 MPA Yung 1 na And uh, Going back sa actual load only 
of uh, Fc is equals to P over A. Money ang permissible. O permissible kung gamit sa formula. Okay, nag-determine pa man taon sa maximum allowed nga P ang makarin niya with the provision sa code. So, P is equals to F prime C times A. So, P is equals to 5.9241 MPA times 14,065 and M squared. We get P is equals to 83,322.47 Newton or equal to 83.32 kilo newton. Mono ni, mura ni, allowable niya. So, actual load, what is it? Um, now, sa so second condition, if, kat, kanin nga section, makakaya ba niya itong uh, P nga 12 kN, then, moment nga 0.8 kN meter. Now, Ang sa bending, hibaw naman tanong, ang bending FB prime is kanis yan, nga FB times CD, CM, CT, uh, FB, CD, CM, CT, CL, CF, CFU, CI, and CR, may ato multiplier para makuha na itong permissible bending stress. So, CD is normal, load to duration, 1.0. CM 0.91 and CT 0.7 CL 1.0 CF 1.0 CFU uh, this is not used clockwise man so 1.0 so then CR is equals to 1.0 kay okay, non repetitive member system and siya column raman siya there these are not joists man or planks So, CI is no incising process. CI is equals to 1.0. So, we get the FB prime, the permissible uh, bending stress. We get from 15.6 times na to 0.91 and 0.7. We get 9.9372 newton per millimeter square or MPA. So, money na permissible. Then, the... Applied compressive stress, FC, muna ni ang applied, no? ang actual FC, is equals to P over A, is equals to 12,000 over 14,065. Uh, nakuha na ito nga, uh, ang actual stress is 0.85 uh, MPA. Then, FC is 0.85 MPA, then nakuha mo na ito nga, ang permissible permissible uh, compressive stress parallel to grain is 5.92414 which is greater than the actual then therefore the compression is satisfactory uh, compression apart next is the applied bending applied bending fb is equals to mc over i or i over c is equals to the uh, section modulus Uh, at x axis so s uh, section modulus is equals to i over c so the inertia nga nakuha na to over ang c is the distance from the, the neutral axis pa sa outermost fiber no? so c is equals to 145 over 2 so we get 339,310.5 34 cubic millimeter. Uh, bala nagbanha ang uwan. No? So, FB is equals to uh, 800,000 newton millimeter. Okay, 0.8 kn meter mo to. So, times na natin duha ka 1,000. We get 1. Um, 800,000 divided na to sa section modulus we get FB the applied bending stress 2.36 MPA this is the actual and FB 
is equal to 2.36 MPa which is less than the permissible bending stress 9.9372 therefore the bending is satisfactory now satisfactory na siya sa in terms of compression and uh, bending pero dili ta mo stop ana kay na may provision ang code nga dat, dapat mo satisfy siya ani nga equation no kaning check with section 616.9.2 bending and axial compression kung magdungan gani ni siya ang bending and axial compression kanang i-check na to ani nga formula formula nga uh, uh, fc over fc prime plus fb1 over uh, fb1 prime times 1 minus fc over fc e 1 plus fb2 over fb2 prime times 1 minus fc over fc2 minus fb1 over fb e squared must be less or equal than 1 kanang 1 so timan niyo it must be less or equal to 1 kaning ah, formula taas taas yung formula no so anyway pwede man mo maka refer sa code nag exam na to so timing po na well, So, muto siya and wala po siya ng stop diha is naapoy laing formula nga dapat isatisfy ni mo. FC over FC E2 plus FB1 over FB E squared must be less or equal to 1.0. Yan ang dapat uh, less or equal to 1.0 man para paano siya marag masatisfy uh, marag mahug ni siya nga pang kuan niya ba pang check sa safety niya okay di, simultaneous man di man magtinagsa o o act ni kaning bending o axial magdungan man siya so once magdungan na siya dapat mo satisfy ni siya nga equation now um atong masabtan nga ang moment is usa ra ka direction na siya ga ga act no possibly is ato magiging ensure nga ato na siya mo act sa strong axis niya so kani nga uh, formula is ko ano siya batayan ninyo members subjected to a combination of bending about one or both principal axis so kwan pwede nga ni act siya sa sa X axis, pwede po sa Y axis. Pwede nga, kanina formula, pwede magamit na to kung doha ka moment ang gaak niya. Nag laing moment gaak sa X axis na po ay gaak sa Y axis. Pero, there is a pa dito na to gibutang sa X axis, di ba? Kaya, usara man ka moment. Of course, ato gil sa strong axis na to ipabutang ang mag sa ano. So, na ay mga makansil ani so atong i-determine na sa mga ma cancel so di kuan tanaw na to no di this is d2 ya d1 conversion so pwede nga na pwede so dapat ang fc must be less than fc e1 so So, ang um, FCE1 is mauni ang moment ng kuan. Hadi day. For kuan. Ano sa may mga cancel na kuan to no? FB1 must be less than FBA for biaxial bending. Can I biaxial? Can I see?
for either uniaxial edgewise bending or biaxial. So, naan is yung duha, no? FC1 o FC2. So, ang FB1, FB1, the actual edgewise bending stress, bending applied to narrow face of a member. So, FB1, naan siya kay ato mang ang naman diri ang kung ano, axis na to, ang x. So, ang bending na to is paingana. So, ang bend na to is nag-act diri sa narrow face, diri sa uh, gamay nga dimension. So, nani FB1. So, ang FB2, actual flatwise bending, flatwise meaning add to sa nag-act sa kung anas, anas amla, may tabo, kung nani ang y-axis, ano eh, So, murag, naanap po na siya nag-tuyok diri. So, mura o diri siya ng tuyok sa flat na surface. Kaneng mas wide nga dimension. So, usar man to ka moment din atong yasyom diri ra sa strong axis, di ba? So, makuha ni FB2. So, balik ta sa formula, asa may mga nagamit o FB2. Ano kanin, makansin na siya. Makuha. Okay? So, masimplify ni nga formula. May gamay na lang ang pangitaon ng mga parameters. So, then, ang kuhaon na lang na ito, kaning FCE1, FCE2, pero dapat ni kuha na ito is less than FC. FC. Then, uh, ang formula is equals to 0.822 E-min. Then, so, kuhaon na po ni na itong E-min prime. Okay, ang given sa NCP is E naman. Then, I, saan pag-solve sa E min, then, kuhaon na po na ito ang permissible nga E minimum o minimum nga modulus of elasticity. So, makuha ito siya na. Sa pailain. FBA. FCE2. Ang saan man yung FCE2. So, kanis siya, FCE2 for makuha po ni FCE2 kay for uniaxial flatwise man, bending. For flatwise bending, wala man tayo flatwise nga bending. So, makuha ni FCE2. Sa ito pa, kaning, kaning formula, makuha po ni siya. Oh, uh, sorry. Uh, kanis siya ang makuha. So, dapat ang FB1 over FB is squared must be less than 1.0. So, muna yung mga, mga ano, i-update na to ang formula. So, mahimo na siya yan eh. FC over FC prime squared plus FB1 over FB1 prime times the quantity 1 minus FC over FC1 FCE1 must be less or equal to 1.0. And FB1 over FBE squared must be less or equal to 1.0. Okay, so, FCE1 is equal to 0.822 E min prime over LE1 over D1 squared. Kanina, na-solve naman yun na ito, no? Sa pag-check na ito sa slenderness ratio. Then, FC must be less or, kani FC1 must be greater than the value of FC, which is nakuha naman yun na ito, FC, no? na 0 po, ah, oh, 2 point something. Okay. So, ano? Then, ang FBE na to, ang formula is was to 1.0 E min prime over the RB, which is 41.24 atong gamiton. Okay. So, E min, mo ni siya ang formula sa E min prime is equals to E min times CM CT, CI, CT. Now, E min ni siya. Dili pa ni siya E. No? So, it's all pagkuha na ng E min. We have, dito sa NCP, ah, uh, saan mo na dapit sa NCP, ha? Hmm.
Nah, di ba? Kan ni? E min prime reference, then E min is equal to E zero zero. So man siya diri na to nakuha sa section six one seven point three point one. Okay? So kaya ipakita to para masin ng mga gagamagama na ko. Okay, so E min prime is the reference modulus of elasticity value multiplied by all applicable adjustment factors. Then kana ng e min so ang e min prime is equal to e min times the factor na ang e min makuha na siya kaning e min is mo na yung formula niya is equal to e we describe e zero point zero five times one point zero three then one point sixty six Uh, adjustment factors and 1.03 and 1.66 then what is 1.e0.05 uh, the modulus of elasticity level exceeded by about 25% of the individual pieces so e times 1 minus 1.645 cov e cov e hold on sa covid So, E is the reference modulus of elasticity. Itong naa sa table. Then, the cob E is equals coefficient of vibration in modulus of elasticity. For visually graded and machine stress grade. Ang dito sa table is all visually graded. Visually graded zone number. So, we will use the 0.25. So, muna ang pagkuha sa E main prime. Medyo taas taas po. So, ato pang kuhaon to mga paano? Values, no? FC, nakuha na to nga. 0.85 MPA siya. Then, FC prime, 5.92414 MPA. Then, FB1 is the, ano? Bending nga sa, ato sa narrow face. So, 2.36 MPA. Then, ang FB1 prime is the permissible. So, 9.9372. Then, FCE1 is equals to 0.822. So, nawa ang prime. Di rin ang prime. Kaninga prime. Di rin na sa E min prime. Over LE1. LE over D1. So, LE1 is equals to 4,000 mm. D1 is equals to 145 mm. We get, ano? LE1, nakuha man din na to. Equal to 20 plus, no? So, muna ihulip na to, diri. So, wala pa man tayo E min prime. E min prime is equals to E min times all these factors. So, E min is equals to E 0.05 times 1.03 times 1.66. Then E zero point zero five is equals to E times one minus one point six four five cob E. Then visually stress grade man cob E is equals to zero point twenty five. Then E is equals to six point twenty four times ten to the power three MPa. So ato nang E substitute. So E By 0.05 is equals to 3.6738 times 10 to the power 3 MPa. Then makuha na po nato ang imin. Ang imin nakuha nato nga 6.28 times 10 to the power 3. Then kaniya imin times na to sa mga factors. Then ang RB na to is equal to ano ba? 41.24 So, E min is equals to So, money ang mga values sa mga factors, di ba? Kami sila. I times na to sa E min. So, E min prime is equals to 6.28 times 10 to the power 3 MPA times all the factors we get 4 by 10 to the power 3 MPA. Monai, I mean, prime.
Then, FCA, mao na nato. Then, 4 point um, na kuha na to. Uh, ang answer is 4.32 MPA comparing to FC. FC is 0.85 MPA man. So, this is greater than FC. So, satisfied ang provision sa ang condition nga dapat mamit dito sa code nga FC E1 must be greater than FC. Then, ano siya? Satisfactory. And, next is ato nang i substitute aning first condition nga dapat siya less or equal to 1.0 so substituting all the paano variables so we get 0 0.296 which is less than or ano 1.0 therefore satisfactory ang atong kwan so meaning pwede pa day nato paano paggamian or mangita taglaing paano klase sa kahoy in such a way nga marag closer to 1.0 na gini siya ba para mayut ma ma kuan na to no ma kaingunta nga naka minimize ta sa section o kana klase sa kahoy kay kaingon mata mas kusgan ang kahoy murag makaingon kita nga mas mahal pod siya ang presyo ni but but uh, in this problem 0.296 is less than 1.0. 1, Therefore, it is satisfactory with the provision sa code. So, ang next nga formula is FB1 over FBE squared, no? So, FBE is 1.2 E min prime over RB squared. Then, FBE, substituting all formulas. So, FBE is equals to 2.82 MPA, which it should be ano, greater than FC, di ba? So, okay na siya. So, atong i, what? So, 0 0.67, which is less or equal, uh, which is less than 1.0. Therefore, uh, the, one in terms of bending, oh, bending and actual compression, ang second nga condition is satisfactory, ya pun siya. So, so yung pasabotan eh, satisfactory mantanan so therefore a cross section of 97mm by 145mm using lumaraw 63% uh, stress grade is adequate to resist an axial load of 12kn and a bending moment of 0.8kn meter about its x axis so um, what was yan no? Medyo tas-taas lang yun ang kuan pag-check dito sa provision sa code. Ang formula, direct ra kayapon, pero ang pang kuan check na. Lisod-lisod, pero di man siya lisod tungkol kayo, you just need to kanang read the provision sa code. Once nga, magsigin na mag-answer is um, kanang say nga na lang eh kanang mas maka familiar na mo ba mas maka solve na mo bit sa bit so sa mga problem okay so let's end it here then i will be recording again the last one last example which is we will consider a uh, actual tension upon ang so that's all for now